Good evening. Good evening, everyone. How are you? How are you? Very Doing happy. Great. I'm happy, but I'm sad. <laughs> happy and sad at the same time. <laughs> what about you? How do you feel? ¿Cómo se sienten? How do you feel? Happy. <gasps> Qué bárbaros. <laughs> I finished my exam. Um, yeah, uh -huh. ¿Cómo? ¿Ya terminé mi examen? Sí, así. I have finished my exam. Uh, I, I am finished my exam. Mm, ¡Qué chivo! <laughs> nice. Has everybody finished it already? ¿Ya todos lo terminaron? ¿O hay algunos que están pending? Veamos. Porque ayer nos faltaron dos secciones. Las pensaba ver ahorita, pero si a todos lo hicieron. No sé. Jason, dígame. Yes, finish. Eh, ya me dieron el certificado también. Yay. Lo... Ahorita solo viene a asegurarse de que de verdad aprendió. Ah, qué bueno. Muy bien, así tiene que ser. Al final del día solo nos superamos a nosotros mismos, right? Eso, de eso se trata. Ok, so if everybody already did the exam, we're going to proceed with the review. Si todos ya hicieron el examen, vamos a pasar con el repaso. Give me just one moment. Ya les comparto la presentación just a minute. Let me know when you're seeing it. Me avisen cuando la estén viendo. Can you see the presentation? Yes. 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 Perfect. Okay, we're going to be reviewing the content learned, basically, right? So, acá. Africa, nice. So the exam. Let me pull it up. All right. So we're going to start to be starting with the adjectives first. Okay. So what are the adjectives? Who can tell me? Oh, bueno, ahí me ayudan a leer. Acá ya está. Vean, vamos a leer esta parte con lo que, solo este cuadrito que está aquí. And then we're going to do the exercises, right? So I need one volunteer to read this section, please. Ronald, please. Adjective. Describe. Describe a person, please, no place mm -hmm. or thing. For example, the green grass is growing. The word green is an adjective. Correct. Adjectives describe persons, places, or things, okay? They give us information about them. Nos dan información, descripciones de lugares, personas, o cosas, okay? So we're gonna do, we have one, two, three, four, five, six. We have six exercises in here. Según el libro, ustedes, la plataforma, ustedes iban a escoger uno de este y ustedes iban a llenarlo acá. Lo que vamos a hacer ahorita es que van a utilizar un adjetivo diferente, algo que no esté en esta. No van a usar nada de esta cajita. Ustedes pueden utilizar cualquier otro adjetivo que creen que describiría al sujeto en estas oraciones. Por ejemplo, está hablando la número uno. Los bomberos rescataron al gatito del árbol. ¿Ok? ¿Qué adjetivo podríamos utilizar para ese? Acordémonos que no vamos a usar nada de la cajita. ¿Qué adjetivos tenemos para utilizar? Veamos. Lo pueden decir en español y lo buscamos. <risa> uh -huh. Courageous. Uno que yo utilizaría sería courageous. ¿Ok? Alguien con bastante coraje. All right. Sería el equivalente a um, valiente. Courageous es otra forma de decir valiente. Porque es alguien con coraje. All right. So, courageous. Y se lo voy a poner acá en el chat. Courageous, alguien valiente, okay? So I would say the courageous fireman rescued the cat from the tree, okay? Vamos con las otras cinco. We need five volunteers. Vamos a ocupar cinco voluntarios para cada una de las siguientes que están ahí. Veamos. Acuérdense que ustedes van a poner el adjetivo que ustedes quieran poner. No necesariamente de lo que esté en la cajita, all right? So we need volunteers, veamos. 
o los puedo empezar a llamar por nombre, ya se me <risa> Vamos a ver, Luis Antonio, me ayuda con la primera, la, la número dos. Ok. Uh, my friends and, and I, I, are, uh -huh. I are going to watch it. What? Uh -huh. uh, fantastic movie. Perfect. <laughs> you see, <laughs> it's not really that difficult. Muy bien. Si se fijaron, no es nada difícil. No se les está pidiendo nada del otro mundo. Pero sí, idealmente, ya tendrían que haber buscado más adjetivos para incorporar en su vocabulario. Ok. Um, veamos, Jason, number three. My friend likes to read uh, history books about fires. Fairies, very good, Jason. Good. Yes, y aplica, right? That's good. Next one, number four sería. We need a volunteer to read number four. Veamos. One volunteer for number four. O se la podemos dar a Eric. Eric, number four. ¿Cuál adjetivo utilizó Eric? No, no lo escuché, Eric, me repite. No, no he utilizado todavía ah. adjetivo. <ríe> lo siento, vaya. Lo cual. <ríe> ok, ¿cuál quiere poner ahí? ¿Me ayuda con el curso? Yes. De nuevo, Eric, ¿qué es lo que hay que traducir? Sí, yo le ayudo con la traducción, pero no le escucho qué es la palabra que quiere que traduzca. Este sería, have a who's my work. Gave us homework, nos dio tarea. Ajá, homework. Ajá, ¿y qué? Homework Forces. es tarea. Nosotros, pero ahora, ahora es nuestro, es el posesivo para nosotros, nuestra. Nuestra maestra nos dio tarea. Entonces va a usar un adjetivo que describa a la maestra. Sería, perdón, hungry. <ríe> en, uh, hungry o angry. Angry, perdón. Ok, our angry teacher, léala. I, I hungry teacher. Angry. 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 My boy socks has holy it. <laughs> yes, that's correct, Edwin. Yes, that's good. <laughs> Number six and last one. Das. Okay. And we have we need one more volunteer for that one. Veamos. Um Hilda, please. Does love metal music hold your ears? <laughs> Hey, ¿qué tiene contra el metal? <laughs> That's metal. Hurt your music hurts your ears. <laughs> Very good, Hilda. That is correct. Ok, idealmente lo, mi consejo en esos días que van a estar sin estar en clases, traten de agarrar mucho vocabulario. Busquen palabras, tres, cuatro palabras diarias de vocabulario, adjetivos o verbos, para que cuando inicien el siguiente módulo ya tengan vocabulario para generar conversación de entrada. Ok. We're going to rearrange the sentences. Vamos a rearreglar esas oraciones, okay? And then, let's see, we need nine volunteers para esta. Hay uno para cada uno, so we need nine volunteers. Vamos a levantar la mano y lo vamos a ir asignando. Um, Edwin, you will be number one. Uh, Ronald, you will be number two. Hilda, number three. Jason, number four. Jennifer, number five. Eric number six. Uh, Irving, I'm going to give you number seven. Jose Valle, I'm going to give you number eight. Y Josué number nine. Okay? Empezamos. Okay. I am not a teacher. Uh -huh. Thank you. Very good. I am not a teacher. 
Perfect. Number two. She is my mother. Correct. Number three. Are the boys happy? Perfect. Number four. The girl is in the room. Correct. Number five. We are not at home. Very good. Number five, two. <laughs> Uh -huh. Ajá, yeah. leamos, yeah. Correct, my dad is smart, thank you. <laughs> Number six, please. Housewife, correct, thank you. Number seven. My sister. She's not my sister, correct. Number eight. The teacher is angry. Um, ahí es pregunta, arreglémosla. Uh, is the teacher angry? Correct, al revés. Is the teacher angry? Very good. Number nine. Is the dog in the kennel? Is the dog in the kennel? Pero esa no es pregunta. Es afirmativo. Hagámoslo afirmativo. In the kennel. Uh, is no, the, the dog. dog. The, the, the dog the, is. The dog is. The, in the kennel. Correct, the dog is in the kennel. Thank you. All right. Y si se fijan, tenemos oraciones afirmativas y negativas y preguntas usando el verbo to be en ese cuadrito. Así que lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hablar about, we're going to talk about our families. Okay, we're going to describe our families. Vamos a escribir a nuestras familias. Más que todo, no físicamente. Vamos a escribir a nuestra familia hablando de cualidades y cosas. Right? For example, my family is very big. We are six people in my family. We are six people and everyone, todos, everyone has a different, no, everybody has a different, a different personality. For example, my father is a very serious man. My father is very serious. My mother is the opposite. My mother is really calm really calm, super calmada, and quiet, y callada, and quiet. My oldest brother, mi hermano mayor, my oldest brother is very tall, es muy alto, he is very tall, and he is very angry. My younger brother, mi hermano menor, my younger brother, he is also very tall, but he is not angry. He is not an angry person. He is a very happy person. And my sister, she is the baby of the family. And she is, she's the baby of the family. She's 24 years old, <laughs> 24 years old baby in the family. And she's a very, very angry person. <laughs> she's an angry person. Okay. Solo hablé de cualidades, no hablé de personas, eh, no hablé de descripciones físicas. Vamos a hacer lo mismo, pero cada uno sobre su familia. Les voy a dar dos minutos por si lo quieren escribir y tenerlo listo y después lo vamos a decir. Quiero que hablen de cada integrante de su familia. Si quiere incluir a su mascota, ya sabe que es IT. <ríe> so it's 8.15. At 8.17 we can start. En dos minutos podemos iniciar.
Ah, de acuerdo, Ronald, está bien. Dice que está lloviendo y se acaba de ir la luz. Ok. Igual trate de escribir lo que estamos haciendo, Ronald, y si, pues, si regresa la luz, se conecta y, y, puede, y puede participar. Porque igual tenemos más, más ejercicios el resto de la, de la hora. Ok, it's 8.17 and we're going to start. Do I have volunteers? Someone that wants to start? Hilda, veamos. I try, teacher. Perfect. Mm -hmm. My family is short. We are only four persons and my four people. sister. Four people, mm -hmm. sorry. Um, my older sister is a um, psychologist. Okay. And she is very smart. Uh, my mom is so so angry, but <laughs> she is, but she is very friendly. Okay. And my dad is very funny. Perdón, sorry, sorry. Is mm -hmm. very funny and happy. That's perfect, Hilda. <laughs> it's really good. Okay. Yes. Thank you. Yes, se fijó, lo hizo de un solo. No estaba dando oraciones por separado. So that's very good. Thank you. Number two, Irving, veamos. Okay, my family is very singular. <laughs> and, okay. Yes, it's so expensive. Oh. And my mother is a little heavy. She is so serious and angry. She okay. always, always, always fight with everybody in at home. <laughs> okay. Yes, my father is uh just a little serious okay he is so friendly too and it's not angry and my older brother and uh, he is so serious in he's angry and he's short <laughs> my okay. younger sister is so funny and he'll he live uh, so away with my uh, brother-in-law okay. and after that is my family my couple and my sons my wife is mm, so serious but sometimes is very funny and she tried to be happy with me too. Okay. <laughs> and, with our son. and my son is uh, is noisy no easy. Very, yeah. He can stay quiet a minute. Oh no. He <laughs> loves to jump. He loves plates with mood and uh, what more. <laughs> He's so happy. Very, very happy. Very and good. I try to. <laughs> okay. And you? Uh -huh. Ah. I'm so serious. I'm angry. Oh my and... god. Yes, 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 yes. Similar, I, similar to your I like to be <laughs> straight. Yes, yes. And more, I try to be a good father for, for him. Very good, yeah. Irvin. Yeah, very more. good. <laughs> good description. <laughs> okay. Um, como recomendación, en vez de usar el so, so happy, so, en vez de usarlo en todas, puede ocuparlo en unas y en otras ocupe very, very happy, very angry. Y así, para que varíe. All right. Other than okay. that, very good. It was very yes. fluent. Salió I got fluida it. la conversación. So very good. Nice. Um, Thank you. Veo que no, no se han detenido en ninguna, como que se le olvidó estructura o les faltó vocabulario. So estamos muy bien. Um, Jennifer, please. Veamos. And my family is small, but um, in my house live five person my mom five people is, perdón, five people ah. <laughs> okay my mom is very um, dynamic dynamic she's very dynamic dynamic uh -huh. my husband is serious but that ha, he has funny moments okay my brother and daughter are very funny Hola, me escuchan. Yes. Okay. And, and, and playful. And, and I, 
I am friendly and easy. Very good, Jennifer. <laughs> that was good. That was really good also. Let's see, um, Edwin, please. Okay, and in my family, we are seven people. Wow, my that's father, a big family. <laughs> yes, my father is very serious, but my mom is talkative. Oh. Right? She can talk every day. <laughs> <laughs> for hours, for hours. <laughs> and my sister, the only sister, that I have, she's very cheerful. Okay. Everybody is nice with her. And my three brothers, they are shy sometimes. They are, um, out. I out, it. outgoing. They, <laughs> outgoing, no. No. <laughs> no. They are shy, really shy uh, and quiet. Oh my God. <laughs> but my person is different. My person is outgoing. <laughs> <laughs> oh, okay, outgoing, nice. <laughs> <Fine>. <laughs> That's good, good personality. All right, um, very good, Edward. good description. And you were using the right adjectives. Veo que ocupo más adjetivos de los que hemos visto en las clases, así que eso está perfecto, Edwin. So thank you. Jason, veamos. It's my mute, Jason. <laughs> okay. Eh, ahí sí se me oye así porque la no tengo los audífonos. Están descargados. <laughs> y está lloviendo. Ahí está lloviendo. Ay, lo siento por eso. Vaya, vaya. Este, vaya, voy a comenzar. Uh -huh. My family is made up of three people. And these are their qualities. For example, my dad is serious uh -huh. and tall. Uh -huh. uh, my mom is angry and serious. <laughs> uh, my brother is... Uh, Short. Short, okay. Uh-huh. He uh, is uh, uh, 23 years old. Mm -hmm. uh, and younger than me, and I have a light brown dog. dog. Okay. Oh, that's good. <laughs> What's the name of your dog? <laughs> yeah, what's the name? What's the name of your dog, Jason? It's a Che. Its name is? Uh -huh. Its name is Che. Very good. Perfect, Jason. <laughs> Very good. Good job. Vamos a ver quién falta de darme su description de family. Y quiero decirles que ahorita van súper bien. Los que lo han dado súper, súper bien. No es por nada, güey. <laughs> Tengo una clase que ya son pre-intermedio y llevan como tres módulos más arriba de ustedes. Y justo una de las clases, cuando ya están en pre-intermedio, siempre antes de iniciar la clase, se revisan cosas básicas que se dieron en básico, como en los primeros <coughs> módulos. Y uno de los ejercicios de este mes fue justamente okay. esto. Describe your family. Y la mayoría me dieron vía, así que <ríe> no, que no les pase, amigos, practiquen. <ríe> practiquen todo lo que están viendo ahorita en básico, repásenlo en diferentes escenarios para que cuando vayan avanzando ya lo tengan como extra, no es que uy, se me olvidó lo anterior <ríe> Eric, veamos please. ok The angel, Eric. <laughs> okay, very good, Eric. Concise and to the point. Directo y al grano. Muy bien, Eric. 
<laughs> All right, Juan Carlos, please. Okay, uh, my family is very conservative. My mother is uh, angry and quiet. Mm -hmm. And my father is very serious and um, employed. Um, okay. I have three brothers. They are very funny, sometimes crazy, but in general, we are unit. United. I am uh, unidos. Uh, United. United. Uh -huh. United. United. Uh -huh. United. Uh -huh. Uh -huh. I, I am funny, sometimes angry, and um, I'm crazy. I am a little, ah, pardon. I am a little crazy, but good people. <laughs> All right, very good. Thank you, Juan Carlos. Nice. Let's see who would be next. Let's see. Veamos. Jorge Recinos, tell us about your family. Sorry, teacher. Vengo llegando en este momento, perdón. Ah, okay. Estoy saliendo del trabajo todavía. No se preocupe, entonces. Vamos con Josué, por favor. Josué, tell us about your family. Josué está por ahí. Veamos, Josué, solo que lo veo en mute, pero no sé si está ahí. Ah, oh, sí, sí, está okay. fallando aquí. <laughs> Vaya, veamos, Josué. Yeah, there's two family, uh, my mother and the father. My uh, mother uh, and my father. <laughs> Perdón. Uh, my, uh, my, uh, my father are happy, respectful. I'm very keen. My light brother is angry, but intelligent. A light, a sport, a lot, and a snog. A hot to dress in the fashion. Uh, my sister is my, tall. My sister? My, my sister is tall, tall mm -hmm. and cheerful. Okay. Uh, she knocks hot to Mike. Okay. My good food. We had a parrot and home and she like to sing. She likes, she likes to sing. All right. Very good as well. Thank you. <laughs> Thank you. All right. Um, Jose Valle, please. My family is big five person. Okay. My my wife is beautiful. Mm -hmm. uh, my 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 uh, my children is uh, studying. My children, children is más de uno, o es solo sí. es uno. No, más de uno. Okay, my children are studying, entonces. Are studying. Mm -hmm. Solo eso había hecho. Uh, okay, está bien, thank you. Vilma, veamos. Tell us about your family, Vilma. Vilma, estamos por ahí. La veo en mute, pero no sé si está ahí, Vilma. Veamos, Vilma. No está. Manuel, veamos. Tell us about your family, Manuel. Manuel Antonio. Ok, teacher. Vamos. Uh, my family needs three people. Okay. Uh, my son is seven years old and um, uh, he really likes soccer. Mm -hmm. uh, my down, down here. Daughter. Yeah. Daughter. My daughter mm -hmm. is six years old. Okay. And like to sing. Perfect. Uh -huh. uh, my wife. Wife. Uh, my wife. Huh? Wife is twenty 
nine years old. Okay. They take care of the children in the house. All right. Very good, Manuel. <laughs> Very good. Good description of your family, your kids and your wife. Nice. Thank you to everybody who participated. Now, we're going to be checking some verbs of body movement, okay? Um, más adelante se van a dar cuenta en otros módulos que hay diferentes tipos de verbos. Hay verbos de acción, verbos para expresar um, sentimientos, etcétera, etcétera, right? Um, y van diferentes categorías, diferentes categorías de verbos. Les voy a mostrar ahorita unos verbos que son como los más comunes para body movement. Verbos que indican movimientos del cuerpo, ¿de acuerdo? So we have el primero que es inclinarse o doblarse, que sería bend, que es la muñequita que tienen ahí. Cuando usted se inclina, you are bending. O cuando se dobla para agarrar algo, you are bending, ¿ok? So we need... Uh, we have two, four, five, five, yes. Six, seven, eight, nine, ten, eleven con la muñequita. Okay, so necesitamos 10 voluntarios. Cada uno va a leer uno de los verbs of body movement y va a hacer una oración, ya sea en presente o ya sea en progresivo, como ustedes gusten. Puede ser formativa o puede ser negativa. Por ejemplo, yo le voy a dar una. Bend, inclinarse o doblarse. Bend, okay. My brother never bends. My brother never bends to greet someone. Mi hermano nunca se inclina para saludar a nadie. My brother never bends to greet someone. Okay? O podemos hacer otra. Um, I cannot bend because I have an injury. No me puedo inclinar porque tengo una lesión en la espalda. I cannot bend because I have an injury on my back. Okay? So, cada uno de ustedes va a leer de nuevo el verbo. Le voy a decir qué es, si no, si no está claro. Yo les digo qué es el verbo, qué acción. Y ustedes hacen una oración en la que lo incluyan, ¿de acuerdo? So we need 10 volunteers, veamos. Uy, se me había We need 10 volunteers. Um, vamos a iniciar. Edwin, usted va a tener el número uno. Le voy a dar el número dos a Irving. Hilda, usted va a tener el número 3. Um, Jorge Recinos, el número 4, el muñequito número 4, que serían estos de acá. Ok, el número 4 está acá. El siguiente, el número 5, se lo damos a Jason. Y después vemos los demás. Veamos. Teacher, I have a question. Tell me. Um, what's the meaning of Neil? Arrodillarse. Yes, kneel and oh. arrodillarse. Okay, Perfect. thank you. Perfect. All right, vamos con el número uno. Lift, levantar. Levantar algo, como del suelo, por ejemplo, lift. Yes, that is my sentence. <laughs> <laughs> All right. Uh, she lifts the backpack of the floor. From the floor. Uh -huh. From the floor. Yes, correct. She lifts the backpack from the floor. Very good. Um, number two, please. Carrie. Oh, Carrie. Yes. Uh -huh. Carrie. Yes. Carrie. Uh, maybe yesterday. Yeah. Maybe yesterday I have I have to carry uh, water. Yesterday or tomorrow? Yesterday I was to carry. Ah, I was carrying <laughs> water. I was carrying. Yes. Carrying Where? water, it seems it seems like it's not common in other countries, but in El Salvador, carrying water is very common. <laughs> en otros países no es yes. común. Yes. A carrera agua, acá sí es. <laughs> All right, very good. Uno a la una de la mañana, ni esperando que ándale de agua. <laughs> Neil, tenemos arrodillarse. Neil, number three, please. Number three. Stay mute. Sorry. <laughs> um, may I say um, that people pray kneeling? Yes, that is correct. Yes. Okay. Mm -hmm. People pray kneeling. La gente reza arrodillada. 
Yes, very good. Number four, please. On the question, mm -hmm. hold is sostiene or sostener? Hold is sostener, yes. Okay. The, their, perdón, my brother hold a cigarette. A cigarette. Cigarette. Mm -hmm. That is correct. My brother holds a cigarette. Acuérdense que cuando ustedes hablan en presente simple, en tercera persona, he, she, it, y sí. para todos los verbos que no son el verbo to be, le van a agregar la S, ¿verdad? My brother holds, my sister kneels, oh. all right? Mm -hmm. En tercera persona. Um, ¿Han visto la película de The White Chicks? The White Chicks, uh, ¿dónde están las rubias? Creo que se llama, ¿dónde están las blancas? Algo así. La cosa es que hay una escena que se ha vuelto un meme que dice, detenme en cartera, ¿verdad? <ríe> sí, en inglés en realidad el meme dice, hold my purse. Like, hold my purse, cuando deténme la cartera. <ríe> y obviamente otras versiones le cambian, hold my child, hold my patience, anything. Pero a eso se refiere, hold, detener o sostener algo, ¿ok? Um, en conversaciones como en el teléfono, por ejemplo, a veces si ustedes hablan con algún operador en inglés, y los quieren poner en espera, les van a decir, please hold. Se está diciendo prácticamente que por eso es que los mexicanos lo traducen, por favor, aguántame en el teléfono. <ríe> Así que se refiere a eso, hold. Se refiere a que usted se queda en espera, right? Next, number five, please. Okay, number five. My father is sit in the sofa. Sit sofa. or sitting? Sitting. Father is sitting. Es lo que estaba pensando. Uh -huh. Yes, my father es lo que is... estaba pensando. <laughs> yes, progressive, porque tiene el verbo to be antes. My father is uh -huh. sitting. sitting. That is correct. Uh -huh. Jason, very good. Then we have the second line. Tenemos la siguiente línea, que son cinco más. Vamos a ver, volunteers. Five more volunteers to do the sentences. Para hacer esas oraciones, veamos. De los que no han participado ahorita, we need four, five volunteers. Levantemos la manita, por favor, para verlos. Acuérdense que hoy es la última clase que tienen para practicar en vivo hasta que se inicie el nuevo módulo, ¿verdad? Así que hay que aprovechar, saquen el máximo provecho de esta hora. Tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos, usted va a ser el number six. Number seven se lo vamos a dar a Eric Alexander. Veamos a Manuel Antonio, me ayuda con number eight. Vilma, me ayuda con la número nueve, number nine. Y Luis Antonio con la última. Drag, que es arrastrar. Drag, arrastrar. Ok, vamos. Number six. Ok. My brother are punching the door. Is punching the door. Is punching the door. Uh -huh. Porque es tercera persona. My brother, he. ¿verdad? Entonces, my brother is punching is the door. Uh -huh. punching. Yes. Um, ahí no dice push, dice punch. Punch es golpear. Pero también aplica, hay gente que golpea, que golpea las puertas. <ríe> All right, so good, man. Um, number seven, please. Ok, teacher. My brother, my brother, my brother picks up his toy. Yes, my brother picks, picks up his toy. Y este verbo pick up es un verbo phrasal, un verbo compuesto. Si se fijan, todos los otros verbos aquí en la imagen tienen una palabra. Hold, see, kneel. Pick up tiene dos palabras. Es un verbo compuesto. Por lo general, esos verbos llevan una acción y una preposición. Como pick up, levantar. Si usted quiere decir, um, te, voy a recoger en, te voy a recoger en la escuela, ocupa el mismo verbo. I will pick. Y aquí en medio, usted puede entre pick y la preposición up, ustedes pueden incluir un sujeto. Por ejemplo, I will pick you up at the school. Te voy a recoger de la escuela. ¿Ok? I will pick my mother from the doctor. Okay, so it depends. Um, Teacher, dígame. I have a question. Uh -huh. eh, no sé cómo formularlo en inglés, pero decir en español. Vale, veamos. Bien, este pick up se puede utilizar como contestar, porque he visto en películas cuando están en inglés. Pick up the que, phone. Eh, ajá, que no contestaron, digamos, la llamada de alguien y dicen, I don't pick up the phone. I, o, I didn't pick up the phone. Correct. Ajá. Yes, es una okay. muy buena pregunta. De hecho, eh, 
no sé si al, no sé si en este grupo fue que les dije en, de inglés a español la mayoría de veces no traducimos literalmente sino que interpretamos eh, o ya no se ya no ya no se contrata o ya no se trabaja de traductor tal cual sino de intérprete ok porque muchas cosas no se traducen literal por cuestión de cultura más que otra cosa a ah, lo que usted mencionaba si lo tradujéramos literales yo no levanté el teléfono I didn't pick up the phone yo no levanté el teléfono. Para ellos, um, people from the United States, levantar el teléfono, pick up the phone, quiere decir contestar. Pero nosotros en Latinoamérica no hablamos así, ¿verdad? Entonces, si yo lo fuera, si yo estuviera interpretándole a alguien y dice, you didn't pick up the phone, yo lo tradujo como no contestaste la llamada. ¿Ok? So we are interpreting more than translating. Pero sí, sí se aplica en ese contexto. Muy buena pregunta, de hecho. Number, perfect, number eight. Number eight es leap, que es, no es lo mismo que jump, que es el que está a la par. Leap es cuando da un brinquito, saltos cortos, como cuando salta un charquito, you are leaping. Y jump es cuando damos saltos largos, saltos normales. ¿Ok? Esa es la diferencia entre esos dos. Uh, veamos, number eight. ¿Quién tenía la número ocho? Manuel, veamos. Eh, eh, puede ser my children like to live. Yes, my children like to live. And that's correct, Manuel. Very good. Number nine. Number nine la tenía Vilma, pero Vilma no sé si está ahí. Se quedó ahí atrapada. No me dice nada en el chat, Vilma. Confírmeme si está ahí, por favor. Y si no, le damos la número 9 a Karina Dueñas. Jump, saltar. Karina está por ahí. Hola, hola. Hi. My sister. Jump. My sister is jumping. All right, that is correct. Yes. Siempre que ocupamos por recibo va el verbo to be antes. My sister is jumping. Okay, very good. And number 10, la última sería. Mm, okay. Mm -hmm. Dog drag tire puppet. <laughs> the dog drags the it puppies. It's puppies. Uh, sus más, no. sus cachorritos. It's puppies. Okay. All right. The rat is puppy. Correct. <laughs> Very good. Perfect. So now you have this extra vocabulary. Ahora tienen este vocabulario extra para verbos de body movements relacionados a movimientos corporales. So we need more vocabulary. So we're going to talk about punctuation marks. Punctuation marks, signo, signos gramaticales, right? Tenemos la coma, el apóstrofe, el, el how do you call it? guión, guión bajo, so all of those, ok? So van a leer cada uno de estos ustedes, ok? So we need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. We have 14. So we can go two and two. Podemos hacer dos cada uno. Okay, dos signos de puntuación cada uno. Okay. So we're going to need seven volunteers. Vamos a ocupar siete voluntarios. Um, let me check. So Jason, you will do the first two. Ustedes hacen los primeros dos. Edwin, los siguientes dos. Luego le vamos a dar los otros dos a Eric. Que sería full stop y exclamation mark. Eric, luego tenemos Hilda con los siguientes dos, el amarillo y el rosadito. Luego tenemos a Irving con los últimos dos de la tercera línea. Y de ahí vamos a darle a Jorge los últimos, bueno, serían tres, Jorge, los últimos que va a leer. Solo van a leer tal cual lo que está en la pantalla. Vamos, Jason. Ok. Coma y... Apostrophe. Apostrophe, yes. Apostrophe. Yes, correct. Coma and apostrophe. Cuando usted está dictando algo como ideas, por ejemplo, usted dice como, 
um, dear sir or dear ma'am, thank you for writing us and this and this and that, coma. Se tienen que decir los signos de puntuación a la persona que le está anotando, right? So we have coma and apostrophe. Very good. Um, que sería, creo que se, se traducen solo, ¿verdad? La coma y el apóstrofe. Vamos a ver los otros dos que no son tan obvios. Edwin. Number one is hyphen. Hyphen. Uh -huh. Number two is ellipsis. Yes, hyphen and ellipsis. Hyphen le decimos al guión bajo, hyphen, y ellipsis le decimos a los tres puntos, okay? Um, a, little, uh, a little time ago, a few days ago, I saw an Instagram. Hace poco vi un, un reel en Instagram, donde un americano les pregunta a nativos americanos, ¿cómo...? ¿Cómo se dicen los tres puntos en inglés? How do you name, what is the name of the three dots in English? Y les pagaba cinco dólares a la persona que le diera la respuesta. Les estoy hablando native speakers, nativos americanos. Y era como, ¿cómo se llaman los tres puntitos al final de una nación? What's the name of the three dots at the end? Y les dije, nadie se llevó los cinco dólares. Y it's very obvious, ellipsis. Así que ustedes no vayan a ser amigos. All right. Number three, please, Eric. Correct, thank you. Full stop o period y exclamation mark. Le voy a ser bien honesta, full stop ya no se ocupa. Ya ese es inglés bien antiguo, pero antes así se le llamaba al punto y aparte. Ahora se le llama period o van a ser dot. Solo dot como punto o period para punto y aparte, ¿ok? Y exclamation mark, que es el signo de admiración en inglés. En inglés, opuesto a nosotros en español, que tenemos opening and closing, ellos solo tienen uno. El de salida es el exclamation mark para ellos. Uh, vamos a ver number four. Question mark and parenthesis. Yes, that is correct. Question mark and parenthesis, ¿ok? Vuelvo, repito, ellos no tienen signo de, para abrir oración, ellos solo lo ocupan para cerrar oración. Question mark. Paréntesis, más que el, el paréntesis tal cual, ¿no? Lo veamos, number five. Brackets. Brackets, colon, and semicolon. Yes, brackets, colon, and semicolon. Yes. Yes. Brackets, que serían los cortos. Corchetes. Ajá, corchetes. Chaves. Yes. Colon se le llama a los dos puntos. Ok, dos puntos antes de cualquier cosa. Colon. Y semicolon, punto y coma. Ok, semicolon. Y los últimos tres, veamos. Slash. Y quotation. Quotation mark. Dash. Yes. Quotation mark. Yes. Slash. Yes, slash. acá tenemos un par. Slash, si ustedes saben, hay dos. Hay como pleca hacia adelante y pleca hacia atrás. Ajá. Entonces, cuando la pleca va hacia adelante, ustedes la llaman forward slash. Forward slash. Y se lo voy a poner acá en el chat. Um, forward slash, la pleca hacia adelante. Y la que va hacia atrás se le llama backward slash. Ok, backwards slash. Placas adelante, placas atrás. And then quotation, quo, quotation mark. Son las comillas. Ok, did you study for the exam? Yes, quotation marks. I studied for the exam. <laughs> right? Good. And then the last one, dash. Dash es el guión normal. Hyphen es el guión bajo. Dash es el guión normal. Ok, so that's for your, okay. your own vocabulary. Okay, now we're going to spell some words. Vamos a letrar unas cuantas palabras. But I want you to take into consideration. ¿Alguno de ustedes ya ha visto o ha buscado el alfabeto militar o el NATO alphabet? Pueden ponerlo así en Google por si quieren practicar más adelante o en estos días. NATO alphabet. Espérame que me echarnos. Pueden buscar eso en Google, NATO alphabet. Lo que les va a aparecer, busquen la sección de imágenes, porque les va a aparecer como las tablitas. El negro alfabet es el military alfabet. 
Es la forma que les da equivalentes por cada letra. Por ejemplo, A as in Alpha, B as in Bravo, C as in Charlie, D as in Elta, E as in Echo, F as in Foxtrot. Y así, para cada letra existe una palabra que está asignada y es universal. Si ustedes deletrean usando el negro alfabet, aquí en la China, en donde sea, con esas palabras que ustedes eh, deletrean, les van a entender. Ese es universal. Parece broma, pero sí. It is universal. Um, hay personas cuando ustedes están al teléfono o cuando alguien no les entiende su apellido o algo así. Por ejemplo, el mío, Arevalo. A veces, hace años, cuando trabajaba en un call center, la gente era como, what's your last name? Y yo, Arevalo. Can you spell it? Y yo, A-R-E-V-A-L-O. Y ellos, mm, no, can you repeat it? Y era como, E es en Alfa, R es en Romeo, E es en Echo. Y así todo el mundo te entiende. Para la gente es más fácil porque eh, identifican una letra con una palabra, ¿right? So, si lo pueden practicar mientras están en descanso, háganlo. So, right now we're going to be spelling words. Ahorita vamos a letrar palabras de la manera normal, solo con las letras, ¿de acuerdo? So, Vamos a ver, who wants to start? ¿Quién quiere ir primero? Vamos a iniciar con palabras cortas y después vamos con palabras un poquito más largas. ¿Ok? Vamos a ver. Jason, your word is going to be vote. Vote. Uh -huh, eh, vota. Eh, no, vote como votar por alguien. Vote. Acá se lo Ah, ya está. Yes. Ok. Eh, B, O, T, I. Yes, vote. Yes, like vote for president, this and that. <laughs> Correct, yes. The next one. Um, y la voy a ir poniendo siempre en el chat. Travel, Edwin. Travel. Está en mute, Edwin. <laughs> E R I B E L. ¿Quién está no. esperando por Edwin? <laughs> It says now. Vamos. Ahora sí, Edwin, vamos. Ok. T R A B L E. Perdón. Yeah. T R A B E L. Correct. Yes. T R A B E L. <laughs> Very good. Next one. More, do we have more volunteers? Veamos quién más quiere deletrear. Estamos en el nivel. Facilito ahorita. <laughs> Very good. Hilda, you are going to spell this one. One moment. Okay. Ahí lo tenemos. Swimming, Hilda. Okay. This is spelling S W I M M I N G. Correct. That is perfect. That is the correct word. Swimming. Okay. The next one is going to be also in progressive. Irvin, please. It's thinking. Mm -hmm. It's T H I N K I N G. Correct. Thinking, right? Pensando. Very good. Do we have more volunteers? Let's see. To spell words. Vamos a ir avanzando. Vamos a poner palabras un poquito más largas. Um, And this one, it's going to be, la voy a poner acá. Y ustedes, quien quiera la puede deletrear, ¿ok? One moment. Vamos. Um, Irvin, veamos. Withdrawing. Oh. I leave uh, up the hand. Ah, la dejo arriba. Es <laughs> marana, <laughs> Irvin. <laughs> All right, who wants to spell that? ¿Quién quiere letrar lo que está ahí en el chat ahorita? Withdrawing. Withdrawing. Yes. Withdrawing means retirar. Withdraw, hasta la W. Withdraw es el verbo retirar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo se retira dinero de la, del cajero, de la TM? You withdraw money from the bank. You withdraw money from the ATM. ¿Ok? Retirar dinero, withdraw money. Um, retirarse w como I T H T R A W I N G. Yes. <laughs> really? Yes. W I T H D R A W I N G. Exactly. Yes. Okay. 
Mm -hmm. <laughs> yeah, you did it good. So now we're going to be doing numbers, okay? Before we move on. Um, for numbers, it's going to be a little bit easier. We're just going to write the numbers in the screen and then you say it, okay? Le voy a poner una cifra en la pantalla y ustedes tienen que leerla. Give me one moment. Vamos a ver, la primera se la vamos a preguntar a Jennifer. How do you read that number? ¿Cómo se lee ese número, Jennifer? Jennifer está por ahí. Nada que ya se fue. Juan Carlos, veamos, puede leer esa, esa cifra que está ahí. En el chat. Um, sí. <ríe> no recuerdo bien, pero vamos a ver. No sé, el, well, 100, 8, Ese sería 800, porque son, es 800. Ah. 800. Uh -huh. 800. 67. 67. 67. Yes, 867. Yes. Uh -huh. yes, that is correct. <laughs> yes, that is correct. ¿Quién quiere leer la siguiente cifra? Veamos. Que está ahí en la pantalla. Se la vamos a dar a Karina. Karina está por ahí. Karina Dueñas. Solo que no sé si puede abrir el micrófono, Karina. Marina, yes, ¿no? Se le vamos a dar a José Valle, entonces. José, nos ayuda con la cifra que está ahí en la pantalla, en el chat, por favor. Yo le ayudo, veamos. Empecemos. Ajá. Este, ¿Quién lo está diciendo? No es Jorge. A José, vaya, José Valle. Dígale de nuevo, por favor. 900. En vez de 900, vamos más arriba, para 9,000. 9,000. 9,000. ¿Mm? 9,000 qué? 668. Yes, 9,068. That is correct. The next one is going to be a little bit longer. Longer, okay? It's un poquito más larga. Veamos. Who wants to try? ¿Quién quiere intentar leer eso? Manuel, veamos. Okay. Uh, five, thousand. Mm -hmm. Four hundred. Four hundred sixty-seven. Correct. Le damos la de corrido una vez más, Daniel. Eh, five thousand four hundred sixty-seven. Yes, muy bien. De corrido, Manuel. Five thousand four hundred sixty-seven. Como referencia, siempre acuérdense. La cifra más grande la ubico primero. Leo esa primero. De ahí leo lo que sigue, que por lo general son los cienes. 200 y después las cifras menores. Very good, Manuel. <laughs> okay, so that's gonna be all for tonight. Eso va a ser todo por esta noche, por este módulo. De verdad que me siento muy orgullosa de todos ustedes. Los felicito por el esfuerzo y espero verlos más adelante. Cuídense y feliz noche. Good night. Bye, teacher. Bye, bye. bye. bye.